ofreció su tiempo para explicarnos un poquito y platicarnos más de su experiencia. Y bueno, este, eh, nosotros como IPA Hub estamos, estamos eh, comprometidos a hacer un espacio de apoyo para el emprendimiento y queremos realmente eh, trabajar en, todos los, en todas las industrias eh, creativas. Una de ellas es el diseño de moda, el desarrollo de productos, de productos textiles y sobre todo con un énfasis siempre en la comercialización. Entonces, eh, esta plática va a ser en inglés y yo voy a traducir. Este, ¿Más o menos alguien sabe inglés? Este, ok, perfecto. Entonces voy a dejar que Shama eh, empiece a presentarse. Queremos que sea súper casual, va a ser... Nada más ella les va a empezar a platicar un poco de quién es, por qué está aquí y por qué hicimos tanto alboroto con este evento. Y en función de eso, lo que queremos es escuchar sus preguntas. Este, ¿Todos me escuchan bien por ahí? ¿Sí? Bueno. Shama, so... Um, awesome. Welcome. Yes. Thank, Thank you. you. <laughs> so, um, we're very happy to have you here. Uh, So let's get started. Let, why, why don't you introduce yourself? Um, I'm telling them that we need to, we want them to get to know you and why we're doing this and we're happy being there. Yeah, of course. No, this is great. Um, thanks guys for having me. It's so awesome. Um, I really love Oaxaca and I've been such a fan of Oaxaca State for so many years. My husband and I got married in Huayapam about three years ago, so we're like super hardcore fans. Um, But, oh, yeah, sorry. Okay, so <laughs> we'll need to find our, our timing. Bueno, hola, muchas gracias a todos. Este, gracias por venir. Eh, me encanta Oaxaca. Estoy súper contenta de estar aquí. Mi esposo y yo eh, nos, eh, nos casamos recientemente. Yes. So, <laughs> aquí, aquí. Aquí. Casamos aquí en Guayapan. En Oaxaca, en Yeah. Cerca. Sí, que, yes, yes. <laughs> anyway, you know, it's so important, I think, fashion and retail and design play such an important part of local community, but also global community, right? And as we start to think about how design and how we can as community, right, think about design and retail, I hope our conversation tonight can really talk about not only ways in which we can improve our abilities to maybe sell or expand our collections, but also different strategies and ideas to develop and create a global presence while having it be local, right? It's the duality of being local, working local, but also having that global outreach. So, entonces, este, la, el, el mundo de la moda, del diseño y del retail, que es este, y de, del comercio, están eh, entrelazados no solamente y son muy importantes a nivel local, sino también es una industria a nivel global. Entonces es importante ver, mantener esta perspectiva de cómo podemos, eh, esperemos que con esta conversación de hoy podamos tocar temas de cómo hacer crecer nuestras marcas, cómo comercializarlos, cuáles son las tendencias y, este, y cuál es esa conexión entre de repente tener una marca y un contexto local, pero también una mentalidad más global y una proyección más allá. Perfect. So, I'll tell you a little bit about myself and then I'll give you a couple ideas and thoughts and then we'll have very much a dialogue. My my goal tonight is that we can communicate about these ideas. Entonces, ahorita me va se va a presentar y les va a platicar un poquito acerca de ella, de su trabajo. Después les va a eh, compartir algunas ideas pero el objetivo principal es que esto sea un diálogo, entonces lo que nos interesa es ver sus preguntas específicas y, y que a través de eso podamos tener una conversación. Perfecto. <laughs> okay. <laughs> so, about myself. So, I come from the fashion buying world of New York City. <clears throat> so, I used to buy, be a buyer, so like a wholesale buyer. Um, for companies like Barney's New York, I ran a division at Gucci, I did buying at Macy's. I basically come from this world of retail. It's in, it's in my veins. You know, at the companies that I worked for, I helped you know, double their sales, 50 million to 100 million in like two years at Gucci, right? Big deal. 
But what I started to realize was that there was so much knowledge that needed to be given to a lot of the smaller companies out there and that a lot of the best businesses were actually the smaller businesses because their practices were more ethical, they were actually more nimble, meaning they could do things faster, right? When you're a small business, you can make change quickly. When you're a big business, it takes a lot of time to make change. So what I realized was so much of the work could actually be impacted in terms of sales and business by working with smaller companies. So for the last eight years, I've been consulting and working with small companies globally. I have clients in Egypt, clients in India, um, clients in Bali, in Indonesia, um, and it's my intention to continue to bring best practices and strategy to this global market. That was a lot. Can you translate that? Yeah. <laughs> so, um, Sham is de Nueva York. Este, es, es, bueno, ella tiene un, un, es de una familia mixta, and tell you about your origins. Oh, you're sure. from New York and you also have uh, Indian? Yes, yeah, yeah. And Irish, no? Yes. So, uh, entonces, una parte hindú, the, una parte... The joke is curry whiskey. Curry whiskey, sí, exacto. Ella es un whisky con curry porque es la mitad hindú y la mitad irlandesa nacida en Nueva York. Ella empezó su carrera en el mundo de la moda este, como una compradora. Trabajaba para empresas como Barnes de Nueva York, Gucci, Macy's. Entonces, en, en realidad las ventas están en su ADN. Y, y su especialización siempre ha sido en la parte de comercialización entonces durante esta etapa de su experiencia que fue muy corporativa pues ayudó a, a duplicar las ventas este, y pues en contratos de 500 millones de dólares grandes tratos viajando a todo alrededor del mundo y se dio cuenta que mucho del conocimiento que había mucho conocimiento en que se podía compartir y que se podía implementar en los negocios más pequeños que en realidad son a veces los mejores negocios porque son negocios mucho más éticos que por su tamaño pueden moverse más, hacer cambios más rápidos cuando estás en una organización multinacional es difícil hacer cambios tan rápido y entonces por eso es que eso la, la, la inspiró a, a, des, a desarrollar su propio negocio que se llama Retail Scaling Scaling retail. Scaling retail y lleva más de ocho años especializados en ventas, en marketing y tiene clientes a todo, en todo lo largo del mundo, este, marcas de Egipto, India, Indonesia. Bueno, yeah. So, entonces. <laughs> so, um, so I would, there are so many things that I can talk about clearly, right? Either coming from the perspective of online marketing and digital marketing, and I think you know, digital and online is really the easiest and fastest way to take any business from being in a community to give it a global reach, right? So we can certainly talk about digital marketing. However, during the Q&A session, I would love if you guys would ask me questions about lots of other things as well. And so the other areas that we can certainly talk about have to do with sale, sales strategy. Right? How you think about selling, how you think about your price points and how to price yourself in a global market when you're dealing with product development here, right? but you're selling and trying to sell to clients in the United States, in Europe, etc. Right? It's different when you're local and when you're going global. We can talk about pricing, we can talk about selling, we can also talk about different kinds of marketing strategies that are working efficiently as we scale, right? As we kind of grow into these other markets. So primarily, I'll give you some ideas and some statistics around marketing and just ways of thinking about digital marketing, but there's so much we can talk about, right? So I would love and I would encourage uh, your questions, your thoughts, you know, challenge me, um, because that's really exciting for me. Este, bueno, hay tantos temas de los que podríamos platicar podríamos platicar de online marketing, de marketing digital, este, de estrategias de ventas, o sea, hay mucho por hacer en el, tema, en el tema digital, sobre todo porque es la manera más fácil de repente de irte de lo local a lo global, 
pero los invito a que me cuestionen, a que me, a que me challenge, es, eh, me reten a, con preguntas de otros temas, preguntas acerca de cuál es la estrategia de ventas, cómo, cómo eh, ponerle precio a un producto si estoy, si estoy produciendo a nivel local pero lo quiero exportar a un mercado internacional, eh, conforme voy estoy escalando mi marca, eh, qué herramientas de, o qué estrategias de marketing o de escalamiento puedo hacer para empezar a exportar. Great. So, let's start with marketing. So, these days in digital marketing, right, we hear a lot about selling on social media. Are you guys on Instagram? Yeah? Are you guys on Facebook? Yeah? Okay. Are you guys on Pinterest? Kind of. Okay. Now we're kind of maybe not so much. Uh, Snapchat? No? Okay. One, okay. Two? One and a half? Uh, <laughs> kind of. Dabbling? Okay. So right now in, in retail, the primary channels for selling are Instagram, Facebook, and Pinterest, right? Those are the three primary markets. To give you an idea of the price points, on Instagram, the average sale on Instagram is about, I think it's like 57 US dollars, right? When we do the math. On Pinterest, it's $66 is the average sale that comes through Pinterest. And on Facebook, it's something like $50. Right? And so the reason why these price points are important to understand is because depending on the type of brand you have, right, one of these channels might be more important to you than the other. Because there's a certain demographic of people who are interested in shopping on these particular channels. Should I keep going? Uh, no, okay. <laughs> <laughs> marketing. Entonces, marketing digital. Actualmente, el marketing digital es todo alrededor de social media. En particular, pues este, existen varios canales, Instagram, Facebook, Pinterest, Snapchat. Entonces, vamos a hablar de algunas estadísticas. Los tres principales canales son Instagram, Facebook y Pinterest. Esos son como que los tres principales. Y para que se den una idea del punto de, del precio promedio por venta en Estados Unidos de cada uno de los canales, es en Instagram son 57 dólares. En, en Facebook de 50 y en Pinterest de 66 dólares. Ese es el precio de venta promedio. Ahora, este, dependiendo de tu marca, es cómo elegir este, qué canal vas a ocupar, porque cada canal tiene un diferente segmento de mercado. Exactly. And so when we start to think about what channels to use, right? When we think about, oh, I have this product, I'm going to go on this channel, I'm going to go on that channel, and I'm going to start marketing myself, the biggest question and the biggest problem that we have is that it's too easy to market yourself. Meaning, if you do not have the right branding and you haven't given any thought to what you're communicating to the public, how often you're communicating, what you choose to say and what you don't say, so again, understanding your voice and understanding your kind of visual assets, when you go to launch on these channels, you're posting pictures of your children, your dogs, and maybe the products you're trying to sell, right? That's not cohesive branding, right? So when we start to think about really marketing and how we're going to be digitally marketing, we have to think about how we're branding ourselves and how we're going to be perceived on that channel. Okay. Pues uno de los retos principales es, 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 es responder a la pregunta, ¿qué canal utilizar? Entonces, ahí en realidad uno de los problemas este, más básicos es que es muy fácil empezar a, a promoverte a ti mismo, a, promover, a promoverte personalmente sobre la marca y eso se deriva a que no tenemos muy claro qué decir, qué no decir, qué enseñar, qué no, qué no enseñar. Entonces el, el, el tema principal es tener un, un, una marca cohesiva o una imagen, entender cuál, cuáles van a ser los elementos que van a tener cohesión en tu marca, cuáles son el estilo gráfico, el estilo visual y en función de eso pues evitar que de repente empieces a poner fotos personales o de tu familia o de tu perro y que este... Y, ya, 
think so. <laughs> so. So the important thing here is when you're crafting your voice, right, when you're crafting your, your vision is to ask yourself, what is it that I stand for? What is it that my brand stands for? How am I going to communicate my brand through visual and verbal assets? Now, those of you who are producing or creating something local, right, you have a great number of things that you can choose from in terms of how you want to brand yourself. The problem is that most people overly articulate or overly discuss everything that they stand for. When in reality, you need to pick three things that you stand for, three things that are important to your brand, and focus around that kind of branding and that kind of language. So as an example, if you're producing locally, you're working with artisans here, you're doing hand dyeing, you're doing sustainable production, but that's not all you stand for, right? You stand for bigger things, you stand for aesthetics, you stand for contemporary movement, you stand for other kinds of conversation. So the idea is that you don't couch yourself or you don't put yourself only within these things that are very limiting, but that you start to think about your brand in terms of what you stand for and what you want to create and maybe take one or two of these things about sustainability or artisanal production and incorporate that, but it shouldn't rest just on those things. Entonces, cuando estamos pensando en realidad eh, cómo, cómo este, crear nuestra propia voz, eh, tenemos que pensar realmente en, en qué, es, qué, es lo que, qué es lo que somos, qué es la, para, por, el porqué de qué estamos haciendo. ¿Cómo dices en español? ¿Qué do we start for? Sí, ¿cuál, qué, ¿cuál es nuestro significado? ¿Cuál es nuestro propósito? Yo creo, entonces... Entonces, en función de eso, podemos empezar a ver, eh, escoger cuáles van a ser los activos visuales y los activos verbales de cómo comunicarnos. Y un problema recurrente que, que ha detectado es que la mayoría de las personas lo, lo complica demasiado, es como que lo sobrearticula, este, empieza a tratar de escribir todo. Entonces, su consejo es que necesitamos concentrarnos y escoger tres cosas. Entonces, si, si ustedes están trabajando con una producción local que, está, que está, tiene una historia en temas de trabajar con los artesanos, de sustentabilidad, de beneficio social, este, eh, impacto eh, en, en las comunidades, pues eso es importante, pero al mismo tiempo, cuando empiecen a pensar en su marca, también escojan tres cosas que, que son complementarias o que también hablan de, por ejemplo, de la estética, de que es un movimiento contemporáneo, de otras cosas. Entonces, el chiste es que pueden escoger tres cosas y tal vez nada más terminan escogiendo hablar de una, de sustentabilidad y dejar espacio para hablar de la estética, del movimiento contemporáneo y todo, pero que en términos generales lo, lo tengan en tres, en tres cosas. If it doesn't look good, they're not going to buy it, right? Even if it's been made sustainably. Que si no, si no se ve bien, no lo van a comprar, y, aunque esté hecho sustentablemente. Yeah, so you have to come from aesthetics first, right? It's, it's visual assets and verbal communication first. Entonces deben de llegar primero por la visión, por los activos visuales y por la comunicación verbal como prioridad. And that's exactly how the international market perceives, right? It's exactly how they look at you, right? When anyone's pitching, any one of my clients who are pitching from another country, right? The first thing that they ask is, what does it look like, right? What is the product assortment? How does this fit or doesn't fit with what I'm currently selling? Y es así como los mercados globales, este, interactúan, en realidad la de las primeras preguntas es cómo se ve, cómo es que esta línea queda o no queda dentro de la línea que, que ya estoy vendiendo. Yeah, so in any case, now, when we, so now we know a few things. Number one, branding is important. 
right? Number two, coming from aesthetics first, your photography, how you choose to take photography, the, the angles you take photography, the lighting, all of these things matter. Because even if you're making a product that can be sold for 100 US dollars, if your photography looks like the product should be sold at 10 US dollars, <laughs> no matter how well it's made, no one's gonna buy it. Entonces ya sabemos algunas cosas. La primera, que la marca es importante. La segunda, que la estética y es, es muy importante, que lo visual es muy importante. Entonces la importancia que le demos a la fotografía, qué ángulos escogemos, qué iluminación, este, nos va a ayudar a que aunque estemos vendiendo un producto que probablemente se pueda vender en 100 dólares, si lo fotografiamos y parece de 10, pues no vamos a lograr lo que queremos. Once you've established branding, once you establish a visual direction, you establish the right price point that goes with the visual direction, then it's time to think about how you're going to market, right? Now that you have this, the second thing is I have, you know, how do I take this product, this brand that I've created, and how do I translate that to marketing? So the first place when we think about marketing is your website. Your website is the home of your brand. Everyone wants to see your website. Pues entonces, una vez que hemos establecido la marca, y al decir la marca es establecer eh, los, los activos visuales y el precio que vaya de acuerdo, entonces conforme se vea la marca, también el precio debe ir este, vinculado. Una vez que hemos hecho eso, pasamos a marketing, que en realidad en el, lo primero es, es la, la página. O sea, todo el mundo va a querer ver su página. So in your website, before you even start to try to sell to all these places, you need to make sure your website is branded like everything else. Your logos, your photography, how you choose to write about your product, even the user interface, right? What kind of template are you using to build your website? These days, you have companies like Shopify, right, and Squarespace and Wix, and they make it almost too easy for you to build a website. In fact, sometimes when I've had too many glasses of wine, <laughs> I can like start building my own websites, you know? But they don't look good, right? So they almost make it too easy for you to do something that looks bad, right? So the next thing you think about is building your website that is branded, that has the right visual and verbal assets. So when someone comes to your website, they get the impression that you have a strong brand. Bueno, cuando hablamos de la página, es muy importante que antes que antes que intentar vender, lo más importante es que hay una consistencia de marca. Si ya le pusimos tanto esfuerzo a la fotografía y todo, la página debe de reflejar eso. La página es el hogar de nuestras marcas y eso incluye todo, el logotipo, las fotos, eh, la, la interfase del usuario actualmente hay plataformas como Shopify, Squarespace y Wix que prácticamente te hacen súper fácil armar una página web demasiado fácil y muchas veces eso no se ve bien entonces es importante que, que en ese sentido tomemos el tiempo de diseñar una muy buena página porque entonces vamos a tener una marca mucho más fuerte are you saying that maybe, I mean, even with this platform that are too easy, what would be the alternative? Like higher, well, they, higher can use, they can use the platform, but you can't just do the platform and assume it's going to look good. You have to put thought into what colors am I using? What font? What typography am I using? What, are, what is the photography looking like? You can't just go with, you know, whatever they suggest when you download the font. Sí, entonces yo lo que le preguntaba es, bueno, tú dices que estas plataformas te, 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 son casi demasiado sencillas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa sería? O sea, ¿tenemos que contratar a un diseñador o qué podemos hacer? Y dice, no, en realidad, o sea, no es un tema tanto de las plataformas, sino que aunque ocupemos las plataformas, siempre haya este nivel de pensamiento adicional a que no nos conformemos con lo que te están dando a priori, sino que siempre pienses en 
si esa es la font o no y que en, en, a partir de esas plataformas realmente vayas personalizando para lo que tu marca es entonces ningún detalle es, es menor eh, hablando del esquema de colores, las fotos eh, la, las fuentes porque al final de cuentas todo va a ser un, un todos los componentes hacen un todo correct so now I'm sure you're wondering well okay so these things seem pretty basic right like but consistency more often than not is not achieved <laughs> so you'd be surprised right you start building a company you start with your social maybe you go to a website you start building these things and all of a sudden you look back and you've built all these things and nothing goes together, right? So this actually happens way more often than not, right? It's like you start and then it starts to spider into all these different things. Okay. Pues ahora ustedes dirán, bueno, esto parece ser que es suficientemente básico, ¿no? Como es el como que sentido común. Pero lo más impresionante es que a todos los niveles muchas veces esto no se realiza. O sea, la consistencia de marca la mayor la, la mayoría de las veces no se logra entonces eh, lo que pasa es que empiezas a construir todos estos activos tu página tus tarjetas y todo y cuando volteas hacia atrás de repente nada encaja entonces este, se empieza a ver como una como una araña con diferentes patas so being that we're here and most of you guys are making things here let's talk more about what you can do here Um, the interesting thing that I think is so important and valuable is that you're in a place and in a state that has so many amazing uh, histories with textiles, with artists, with ways of production that are starting to gain in mass popularity in places like the United States. There is a trend that's happening, right? The sustainability trend. Right? So many of the retail stores in the United States are interested in buying products that are artisanal, that are made with local communities. Because right now, what's so important and what's happening in the United States is this differentiation between what we're calling fast fashion, right? H&M, Forever 21, big fashion companies, And a lot of the consumers are saying, oh, bad labor practices, cheap material, no love, no thought, and they're turning away from spending their dollars with fast fashion. So they're looking towards alternatives and they're looking for more story-based, right? And it's really story-based. It doesn't have to be you know, made with natural dyes, though that's great. Right? It doesn't have to be made in a local community, though that's great too. But it's really story-based products, branded products, right? With a strong brand story. Entonces, estando acá, hablemos de lo que se puede hacer acá. Porque nosotros vivimos en un contexto lleno de riquezas, lleno de historia, con muchísimos métodos de producción. Este, muy ricos artesanalmente, mucho colorido y en realidad pues también con un potencial de una megatendencia que está ocurriendo en Estados Unidos en donde parte de la megatendencia de la sustentabilidad los consumidores están buscando productos artesanales que estén trabajados con comunidades locales y lo que pasa realmente es que el mercado se está dividiendo por una parte tenemos a todo el esquema de de fast fashion, de moda rápida, que son las cadenas, las grandes cadenas de H&M, este, Forever 21, eh, Sara, perhaps, yeah, Sara. Sara. Entonces, este, en donde inmediatamente los, los consumidores, principalmente los consumidores este, jóvenes, este, lo, lo identifican con malas prácticas de, de producción, eh, o mano de obra barata, eh, sin amor, eh, masivos, entonces están buscando por alternativas y la alternativa que está surgiendo son las, las marcas que en realidad se, son como story based brands que son este, que están basadas en una historia, lo que queremos decir es que tu marca puede estar basada en una historia y no necesariamente tiene que ser real 
O sea, eh, puedes contar una historia y si tienes pigmentos naturales, ayuda. O sea, o, obviamente es mejor, ¿no? Si, si trabajas con mano de obra artesanal y patas, la sociedad también ayuda. Pero al final de cuentas es como, es como cuentas esa historia, cómo construyes esa marca. Yeah, the story is very important. And so there are some cool things that you guys can do to help create a collective story and create something that is impactful in a global market. For example, because this trend and because people are so excited about these kinds of products, it would be amazing to have groups of designers who are working together to come up with their own you know, signification of, hey, we, you know, we are coming together, this is our collective brand or collective mark, and start to sell in the collective to these other companies. You can pull together your financial resources, you can pull together your time, but by starting to come together and brand what a collective could be or what this certain significi significator could be, is one example of how we can start to hear, bridge into the US, start to create a connection, but have it be impactful and meaningful, as opposed to one designer here reaching out, one designer there. When people come together and pull together resources, all of a sudden you can have a much stronger and bigger impact. And, uh, so I'll translate and then I'll, I'll add a little yeah, bit of course. back up and why yeah, of course. Here because I think it's really So, este, entonces, en, en este contexto la verdad es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y podemos hacer muchísimas cosas que son cool, que pueden empezar a tener a, a crear esta historia, si pensamos que la historia es importante, ¿cómo podemos empezar a crear una historia más colectiva que tenga un impacto mayor? Entonces, por ejemplo, ella, ella lo que ve es un gran potencial de, de que en Oaxaca se empiecen a formar grupos de diseñadores independientes en que, que empiecen a trabajar unidos y que empiecen a, a desarrollar esta historia y que crean su manifiesto, de cuál es su propósito, cuál es este, su significado y que esta historia colectiva empiece a, a tener un impacto mayor en el sentido que en vez de que haya diseñadores por aquí, por acá y por acá, todos tratando de hacer lo suyo, pues juntas tus recursos, aprovechas tus contactos y puedes presentar algo mucho más consolidado, con más potencial de escalarse a nivel global y que al mismo tiempo tiene, tiene un significado de más, de más alto impacto y, y meaningful, es este, significativo. Sí, significativo. Entonces, este... Haciendo un paréntesis, yo creo que esta es la misión y la visión que comparte el Impact Hub, en el sentido de que nosotros estamos 100% convencidos en la colaboración, en el tema de cómo este, en realidad la competencia a veces no necesariamente está aquí en Oaxaca, sino la competencia viene de China, de India, que vivimos en un mundo globalizado y como mexicanos a veces no hemos tenido la oportunidad de realmente romper las barreras culturales y también este, de aventarnos a colaborar, a colaborar abiertamente, transparentemente y buscando un objetivo mayor y de soñar más grande, ¿no? porque a veces siempre nos vemos limitado a nuestros propios recursos, a las personas que conocemos, a lo que podemos hacer y, y es ahí en donde, el, digo, este es un ejemplo de estas pláticas, pero la verdad es que para los que son nuevos en el Impact Home nos gustaría entender más de qué hacen y que juntos podamos transformar Oaxaca. Beautiful. <laughs> so, <laughs> so, una pregunta. Okay. How many people are selling a product? Are you selling a product? Okay. So, it is so easy to send an email to a wholesale buyer, a buyer at a store, and to share with them what you're doing. It is much easier than anyone thinks it is probably. Right? Because the buyers, all of their contact information is on LinkedIn. Is anyone on LinkedIn? Everybody needs to be on LinkedIn. Ok. Pues bueno, a ver, ¿quién de ustedes vende un producto? Ya vimos que hay varios, ¿no? Entonces, de entrada, 
O sea, una de las cosas que es súper fácil es enviarle un correo a alguno de los compradores de las marcas comerciales. Eso es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque sus correos y todos son públicos a través de la plataforma LinkedIn. Para los que no están ahí, los invitamos a que estén porque es una plataforma profesional que particularmente en Oaxaca no se ocupa mucho, pero la verdad es que es súper importante. Este, y, y está agarrando tracción pues ya en ciudades en México, pero fuera de México casi todo lo tiene. Entonces, It's very important because at least in the United States, every single retail buyer, the heads of the company, the junior people at the company, all of them are on LinkedIn. Now, I don't suggest that you contact them directly on LinkedIn because most people are on LinkedIn to look for another job. <laughs> So, so, so that's not the intended purpose of that. But what I suggest you do is look for the stores that you want to sell at. The best way to look for those stores is to look online at some of the bigger stores to see who your competitors could be globally. Some of those stores that I would suggest looking at online, depending on your price points, right? You can take a look globally at, at companies like matchesfashion.com, which is based out of the UK, just to get an idea of who else is selling in your target market. So Matches Fashion is good, net porte is another good one. Looking at barneys.com is great. I kid you not, they are selling artisanal scarves for 650 to 1,000 US dollars. <laughs> Barneys. Barneys.com, yeah. You can also take a look at companies like uh, smaller, more niche, niche stores like uh, Opening Ceremony or small boutiques like 10 over 6 or um, I'm trying to think of who else right now um, 10 over 6 or other wild there are so many small stores and there are so many larger stores but when you start to search you can start to see who else is in your market who is like you that's already selling to these stores Right? This is a great way to ask yourself, can I charge more for my products? <laughs> Should I think about branding my products in a different way? And when you start to understand your competitors globally, right, then you can start to understand who you should be selling to. Because you're basically running down a rabbit hole. You start researching for one thing and you start getting all this other kind of information. Sorry, sorry. Sorry. Perdón. Bueno, aparte de los consejos, o sea, mucha de la información que está pública en LinkedIn, eh, en Estados Unidos, todas las cabezas de, de compras de cualquier mayorista, las cabezas, los juniors, hasta los internos tienen LinkedIn. Pero este, de ahí puedes sacar parte de su información, pero no los contactes directamente por LinkedIn, sino por, por fuera, porque muchas veces la gente que está en LinkedIn es para buscar oportunidades de trabajo, no tanto para hacer el trabajo de las que están. Este, y entonces, eh, eh, cuando, cuando quieres entrar a un mercado, digamos, en Estados Unidos, la, la sugerencia es que empiecen a buscar las tiendas más grandes. En este sentido, este, lo que necesitamos entender, ¿quiénes son sus competidores globales? Porque si bien probablemente entiendes quiénes son tus competidores a nivel ciudad o región, incluso país, quienes ya están vendiendo en Estados Unidos. Entonces, para hacer eso, pues hay, hay, hay varias tiendas en donde pueden acceder. Ella nos recomienda matchesfashion.com, que es una, es una plataforma de, de Inglaterra. Eh, Netaporté también es un buen lugar para empezar a ver. Y, y Barnes.com. Entonces, Barnes en Estados Unidos, aunque no lo crean, está vendiendo... Eh, Scarves, bufandas artesanales de 650 mil dólares. Entonces, este, pues hay de todo. 
eh, entonces esas son como que las grandes, si están buscando también pueden empezar a buscar en tiendas más, más pequeñas, más boutiques como Opening Ceremony, Ten Over Six y Other Wild, entonces son tres ejemplos de plataformas en donde ustedes si no las conocen pueden empezar a ver qué hay en estos temas y lo más importante es responder a la pregunta ¿quién más está en el mercado? en ese mercado en que yo quiero entrar ¿quién más está? porque a partir de eso pueden empezar a surgir otras preguntas como ¿podría cobrar más por mis productos? o sea probablemente cuando te das cuenta que alguien está cobrando mil dólares por bufanda pues igual y te das cuenta que tus cinco dólares no, no van ¿no? y este o preguntas como debería de estar posicionando mi producto o mi marca de otra manera porque al final de cuentas cuando empieces ya con el tema de investigación pues es como un hoyo de conejo empiezas buscando una cosa y terminas encontrando otras one other place to look at is Yelp most people think of Yelp as the place to look for restaurants however Lots of stores and boutiques and places will post their places, their stores on Yelp because they want to be found as well. So if you do a search for boutiques in St. Louis, Missouri, you will see a whole list of potential places where you can sell your products. The information is there, right? But you have to be kind of clever or smart about how you go and find the information. Ok, otro lugar buenísimo que te recomiendo es Yelp. Eh, ¿Quién conoce Yelp? Ok, bueno, pues muchos ubican Yelp más bien como un sitio donde se registran para buscar restaurantes, pero en Estados Unidos muy, hay muchísimas boutiques y muchas tiendas que están ocupando Yelp porque también quieren ser encontradas. Entonces, si tú buscas boutiques en San Luis, Missouri, por ejemplo, te van a aparecer una gran cantidad de opciones que en realidad podrían ser tus potenciales clientes entonces la información está ahí simplemente tenemos que ser más este, listos y, y, este, y creativos de cómo encontrarlo yes so so once so now we talked about you know doing some outreach right and how to do outreach I'd like to give you an example of how to write your email Most people write very long emails. It's like, let me tell you about myself, let me tell you about the project, let me tell you all this information that nobody cares about, right? <laughs> all they care about, all they want to know is, who are you? What is the brand about? Short sentence. What do you, what price point do you sell at in the store, right? Basic, price point, what other brands that they know of that are in their store are similar to yours? How will they put your product in their store, right? You have to make their job easy, right? We fulfill this category. We sit well next to these kinds of brands. Here's what makes us different and here's what makes us the same. Right? We're selling at the same price points. You might say to yourself, I'm creating a product that is inexpensive because I want everyone to have access to this product. That is a common mentality. However, depending on who you're selling to, that price point may not be the right price point for that store. Just because a product is inexpensive doesn't mean that a more expensive store is going to carry it because it's less expensive. This is where price point matches with branding. Um, bueno, ya hablamos un poquito de outreach o alcance, ¿no? Cómo poder investigar y tratar de alcanzar potenciales clientes. Hablemos un poquito de ahora de cómo escribir un correo electrónico. Entonces la mayoría de las gentes escribe correos electrónicos larguísimos, explican, explicando quiénes somos, nuestra historia familiar, contándonos acerca del proyecto, a nadie le interesa. O sea, muchas de las personas que reciben estos correos, lo que quieren es la información básica, pequeños enunciados y las preguntas que tenemos que responder es quiénes somos, de qué se trata nuestra marca, cuál es nuestro punto de nuestro precio 
de pu este, nuestro punto de eh, precio, nuestro margen, ¿cómo sería? Price point. Nuestros precios. No lo sé. <risa> <risa> <¿Qué me? risa> este, nuestros precios. Este, ¿Qué otras marcas que ellos conozcan son similares a la suya? ¿Cómo es que ustedes encajan en su, en su tienda? Este, podrían decir, mira, nosotros somos de esta naturaleza, encajamos junto a productos de, de este estilo, este, en estas cuestiones somos diferentes, en, en estas cuestiones son similares, lo que queremos es que nos hagan el trabajo mucho más fácil, o sea, eh, tienen que estar pensando desde ese punto de vista de cómo ellos toman decisiones, qué cosas es lo que necesitan, y también en otro sentido tienen que pensar, es que un error que cometen muchos emprendedores es que quieren desarrollar un producto y lo venden barato porque quieren que todo el mundo lo tenga, quieren que el precio no sea una barrera de entrada, pero eso no necesariamente funciona con ciertas tiendas que son más, más caras, ¿no? entonces una tienda que es más cara probablemente no te, no te tome tu producto o no tome decisión de tu producto en relación a tu precio, sino que lo va a tomar en relación a tu marca. Entonces es ahí donde se conecta otra vez la, la idea de marca con el precio y, y poder identificar a qué, a qué tiendas lo vas a vender. So when writing an email, right? My favorite, my favorite thing to do when writing an email and I want someone to open it in the subject header of the email, I say hi. <laughs> exclamation point you know and I put the end hi as if as if it's a familiar conversation as if I'm not selling right or in the subject header I say collaboration you know or hello from Los Angeles you know where I live or wherever but casual right you're building partnership these people are not your enemies You know, this isn't like, and they're not the teacher and you're not the student. They need you as much as you want and need them. They need you because they want new products, new brands that stand for something that is powerful. They want new ideas and they want to be able to be the first to have it, right? These stores want to know that You know, you are the, the, the first to sell with them, or, you know, one of the first. Bueno, entonces, regresamos a escribir eh, los correos. Una de mis tácticas favoritas, para que si es que quiero que alguien abra mis correos, es que en el, en el título, en el encabezado, poner hola, o colaboración, o hola de Los Ángeles, o de Oaxaca, o de donde sea. Este, aquí la idea es que la, tenemos que crear conversaciones familiares, conversaciones un poco más casuales, ellos no son el enemigo, pero tampoco son ni nuestros profesores, ni nuestros jefes, este, ellos necesitan tanto de nosotros como nosotros de ellos, la mayoría de los compradores está buscando este, nuevas líneas, nuevos productos, productos innovadores, marcas que signifiquen algo, y nuevas ideas y lo que quieren es saber que ellos son de los primeros que pueden acceder a estas ideas. Sure. So I could clearly go on and talk for like at least five, five more days. <laughs> at least five more days, if not more. Um, and I'd be happy to continue to talk about very particular and specific things or more general things. But at this point, I would love to hear of everything I've been talking about. What is the most interesting that you guys would like for me to continue to talk about? And what kinds of questions and, and things are on your mind? Okay, great. <laughs> um, well, I have two questions. First, uh, I had a course in London with a buyer, and she told me that she used to buy for these really big brands like Barney's and stuff. And at the end of the day, she decided that she was no longer going to do that, and she started to buy for small stores. Yes. So she told me um, at that position, because I was a student at the moment, and she said, this is the time that you need to really understand and really decide what is going to be your path in fashion, 
and she told us when you get into this small stores, they will be more patient with you. They'll, they will accommodate your mistakes. Instead of going to Barney's and selling huge amounts of money, and if you make a mistake, they will go like that. Instead of these small stores. These small stores will go with you and... Nurture you. Yeah, a little bit. So my question is, as a Mexican designer, because I understand that's a whole new uh, world in, in American fashion, uh, how or, or what's best to approach? Mm -hmm. Because I, I do think it is best to start with these small stores, with these uh, buyers that are more interested in mm. knowing stories and everything. Because sure. I've had the uh, opportunity to be in, in dinners with, with buyers that are from big stores and they will tell me, I really, like I said, I really do not care. I, the only thing I care about is, is it going to sell? Mm -hmm. I don't really care if it's red or blue or it has a little stars or your inspiration was this or that. All I care is that my client needs this blue shirt because in the trends that's what's, uh, what the numbers are saying. Sure. So my question is, is that the best path to go first with um, small stores and then jump into the big ones? And mm -hmm. the thing that she said was the only thing I, I tell you is that if you're going to jump from this little store to this big store, tell because I have so many designers in my life that have made that jump and then just disappeared. Mm -hmm. And for me, it's like I'm never gonna buy for you, uh, from you again because even if you make a mistake, I really don't care about that, um, the responsibility that you have with me. So sure. do you think that's the best path to come from a small stores and then, mm -hmm. uh, well, go to the big Yeah, so the question is, do we start small and then grow distribution, or do we start big? What's the, uh, that's the big question. Yeah. Okay. Um, okay. So this comes down to a question of logistics and operations. That is, and and then the second part of that is it comes down to what your personal aspirations are for your business. So I've had clients who want to go big quickly. They have enough monetary investment to have a distribution center in the United States, right? And they're international, they have a distribution center in the United States and they have a sales team on the ground. If you can invest in having a distribution center and a sales team and you have the logistics in place, then you can certainly go to a big store. Now, the question is with the bigger stores, they need predictability, they need reliability and no, they won't handle mistakes because they'll actually charge you for the mistake. At Barney's, any sort, Saks Fifth Avenue, um, Intermix, etc. If you ship late, they charge you a percentage. If you ship with the products not on the right hangers, they charge you 25 cents per hanger. So you have to be ready to take on this logistical uh, situation if you want to go to the big stores. So for most brands, they don't have the funding to do that, right? That means not coming from, I'm a small startup. That means coming from, I have savings, I have an investor, I have outside capital, and I can start where I want to be. So for most companies, most startups, starting small is easier logistically, right? And that's really the big question is a logistical question. So it's really a matter of how much money you have and where you see your business growing. If you see yourself growing a business that is of size, of scale, where you have employees, people are managing production, they're managing shipping, they're managing these other things, then of course you can start with some small boutiques just to test, make sure you can get the orders in, and then you start going to the bigger stores. With the big stores, they want to know you have proof of shipping and logistics. Right? And maybe that step is where they can get investment or extra additional 
investing or start pitching for? Well, there are different ways to get investment, right? Yeah. So once you have, let's say. But let's, uh, before sorry. we jump into sorry. that, maybe I can just catch up with the rest of the team. Yes. Okay. <laughs> bueno, chicos, como bien ya pasamos a la, a la parte de las preguntas, este, eh, pues Hannah dice, bueno, de todo lo que hemos platicado, eh, pregúntenme de lo que más les interese. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Pilar. 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 Bueno, Pilar, Pilar le preguntaba a, a Shama de una experiencia que ella tuvo con un profesor en Inglaterra, en donde ella le decía lo difícil que es para algunos diseñadores pasar de repente de las tiendas pequeñas a las tiendas grandes y cómo este, en, el, en el proceso pues a veces te matan o desapareces porque es muy difícil. Entonces la pregunta, Pilar, si entendimos era en términos generales, ¿qué conviene más? O sea, ¿conviene tratar de buscar o empezar... Eh, grande y irte a los almacenes este, más grandes, no sé, en el, Mexi en el contexto mexicano, pues no sé, Liverpool, Palacio de Hierro, eh, los, los este, tiendas departamentales, o empezar chiquito, ¿no? Entonces lo que Shama dice al respecto es que en realidad la, la pregunta en términos per se está mucho más relacionado al problema logístico y de operaciones que tú tengas en tu marca o la capacidad que tengas dentro de la marca como primer aspecto. O sea, si no tienes el músculo logístico y operaciones, pues en realidad ya está como que decidido. Y segundo, también está relacionado con tus aspiraciones personales y qué tipo de negocio quieras tener. Entonces, para, si tú quieres irte a una tienda departamental, por supuesto no van a aceptar errores. O sea, cualquier error va e incluso no solamente no aceptan errores, sino que te los cobran. Si tú este, envías el producto tarde, te cobran una, un porcentaje. Si los envías en los, en los este, displays equivocados, te cobran 25 centavos en el caso de Estados Unidos por display, ¿no? Que no esté bien. Este, entonces, es un ambiente mucho más agresivo. En cambio, con las tiendas pequeñas, pues las tiendas pequeñas a veces te permiten más errores, te acompañan, como que te nutren, te nutren un poco. Entonces para la mayoría de las marcas y para la mayoría de los emprendedores en realidad la pregunta es si tienes el capital suficiente, los, este, eh, un equipo de ventas, si puedes contratar un, un centro de distribución que te administre el tema logístico, pues en realidad estás listo para empezar grande, o sea ya podrías hacer, si no de la otra manera pues en realidad empiezas pequeño con un par de tiendas, pruebas tu concepto y entonces ahí es donde estamos en, el, en, en esta conversación, en donde decimos, bueno, tal vez ya que probaste tu concepto y no tienes los recursos para resolver los temas logísticos, es donde ya puedes estar en una etapa en donde te pueden acelerar, entrar a un programa de aceleración o buscar financiamiento. Entonces, eh, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? So, Shama, how would how yeah. you get financed if you're in this stage? Yeah, so the, fu the funny thing is, is whenever we take on, so I, I run an agency. So I have a retail consulting company. And whenever we take on a client who is looking to start a company, my first question is, why? <laughs> Because this industry is expensive, it's difficult, and it is hard. It is hard. I mean, you guys who are making products, You know, it is like every day you really have to be passionate and committed because to become a maker, to sell things, right? It, the whole process is very difficult. So the other part of that is, of course, it takes money to do this, right? I, I really despise, I don't like this concept of, oh, you can have the job of your dreams with four hours a week. You know, it's like, that's not true. In fashion, you're working like 60 hours a week. You're managing all sorts of things, right? So it is an investment of money and time, right? Both of those things are extremely critical. Okay. Este, sí, o sea, en realidad, eh, Shama tiene una consultoría de, de desarrollo de, de una agencia de, de modas y lo primero que les pregunta a sus clientes es cuando van a aceptar nuevos clientes y quieren crear una nueva marca les dice por qué porque la verdad es que este negocio de la moda, el negocio de la moda es muy caro 
es muy difícil, es muy agotador, este, cada día la verdad es que tienes que estar teniendo problemas este, y, y de por sí ya es muy difícil volverse un, un maker, un creador, o sea, de entrada ya crear el producto ya, ya es muy desgastante y luego viene a venderlo. Entonces, ella, ella no está muy cómoda de que a veces de repente salen todos estos temas de que sí, ten tu empleo perfecto, siendo emprendedor, vas a trabajar cuatro horas a la semana. La verdad es que están trabajando como 60 horas a la semana y, 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 y los dos recursos principales es dinero y el tiempo. So, when it comes to finding capital or raising money, there are a few ways you can raise money. Number one, you never put anything on your credit card. So, yeah, so, so credit card, unless it's a revolving card where you pay it off every month, don't finance your business on your credit card. Bad idea, I'm sorry. <laughs> um, but what you can do, you have lots of other options, right? So, of course, there is crowdfunding. You guys are familiar with Kickstarter. Indiegogo, you know, these different crowdfunding campaigns, you can certainly go that route. If, however, you have had some success and you're looking to expand operations, right, I would suggest looking at a few options. These are somewhat technical, and so I would suggest talking to an accountant or a banker who can give you more details, but I'll give you a general idea. The first thing is called a line of credit. A line of credit is often issued from a bank at a much lower interest rate than your credit card or a traditional loan. The idea of a line of credit is it gives you the revolving capital to be able to take on orders and produce them while you're waiting to get paid. Because when you sell products to retailers, They don't pay you 100% up front. So they don't pay you 50% up front, right? Maybe sometimes they will. Most likely, they will pay you after the product has come to the store. And that is not just when it comes to the store, but 30 or 60 days after the product is in the store. So how are you supposed to cover paying for manufacturing, for your overhead of employees, for all of the other costs, it's difficult. Either you have the money in the bank or you need a line of credit to help you with manufacturing. That is the first one. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo nos financiamos? Entonces, la primera regla es jamás te financies con tu tarjeta de crédito. O sea, no financies tu negocio con la tarjeta de crédito, especialmente aquí en México. Sí, o sea, si en Estados Unidos aplica aquí vaya. Este, una, entonces vamos a ver qué opciones hay. Entonces, por una parte podrían entrar a una campaña de crowdfunding. Este, están diferentes plataformas, está Kickstarter, está Indiegogo, en México se llamaba Fundadora que la compró Kickstarter y hay otras, ¿no? Y en, en ese, si deciden irse por esa ruta pues no es dinero gratis, de todas maneras le tienen que invertir mucho tiempo para hacer una buena campaña y, y poder levantar el capital. Otra, otro, si ya, pero si, tienen, si ya han tenido cierta experiencia y si ya están operando, si han tenido algunos éxitos pequeños, un, algo de lo que pueden hacer es sacar una línea de crédito. Entonces, pues, realmente las líneas de crédito las ofrecen los bancos privados y teóricamente tienen una tasa de interés más baja que las tarjetas de crédito y que los créditos personales y su, mayor, su principal función es financiarte las operaciones porque lo que sucede en realidad es que primero te levantas la orden, después tienes que producir y después te pagan y muchas veces, pues todo ese tiempo, eh, eh, muchas veces se tardan de 30 a 60 días en pagarte y en el Inter quién financia la producción, los salarios, los gastos de electricidad y todo. Entonces, eh, pues realmente el propósito de la línea de crédito <risa> es financiar la, paz, la fase de operaciones y de manufactura. The second thing is something called a factor. Factoring is what they call it. Factoring occurs after you send the retailer the invoice for them to pay. So what happens is, you get the order from a retailer, 
you go into production, you go from production, you send the product to the retailer. Once the retailer receives the product, you send them with the product an invoice. Now you have to pay me. Now what happens with the factor is you basically sell the receipt, the invoice, to the factor. Right? The factor is usually a private institution. And what they do is now they are responsible for collecting the invoice. They pay you what the invoice, what's on the invoice, and they chase the money with the retailer. Does that make sense? Do they deduct something from the Yes, invoice? so they will take some percentage, some fees, because, they're, actually because they're doing the legwork, right? But this gives you the money, at least, if not before, right? This gives you the money now to take those dollars and put it into something else, right? Your next order, your next marketing campaign, your employees, etc. So working with a factor, will they will charge you a certain percentage of the invoice for chasing it. And depending on the history, again, some logistical things around that. But that is one way of being able to manage having these larger orders, right? Because the question here is how do we scale with limited access to funds? Entonces la segunda opción es una opción que se llama eh, factorizar, no sé si es factoraje, ¿no? Este, generalmente es a partir de instituciones privadas y básicamente lo que ellas hacen es que cuando tú, tú levantas la orden de, de comercio, generas la producción, envías la mercancía, la envías con, un, con el recibo, la factura, entonces ahí este, la empresa de factoraje te paga a ti por el monto de la factura, deduce una comisión y ellos se encargan de corretear el pago a la, a la empresa. Entonces eso te, te ayuda a cortar un poquito el ciclo, a, a capitalizarte y poder destinar eh, ese, eso, ese dinero para pues, la próxima producción o la próxima campaña publicitaria. Y este, yeah. Yeah. ¿Did that answer your question? Yeah. Okay. <laughs> ¿Es común el factoraje en México? Oh, yes. Um, Yo me acuerdo que había como cartas de crédito. Sí, pero aquí ya, por ejemplo, prácticos en México. ¿Alguien Yo conoce algún, el, algún broker, algún factoraje o algo así? Yo creo que el volumen like, no, no, here, we, we, Oh, we, oh really? Debe haber volumen. En volumen más industrial. I'm sure there are, but maybe not larger volume, much more industrial. Yeah, it yeah, wouldn't. Sure it, it wouldn't be um, in the U.S. It's not. It's for. It's more for medium-sized businesses. So if you're starting to revenue around like one million dollars a year, then you can start taking advantage of the line of credit and the factoring. As a as a small small business just starting, it's not advice. You can't. They won't give it to you because you have no history. But this is in relation to selling to bigger, you know, to starting either small and working with small companies, you know, or going with the big companies, right? You need to be able to handle the volume and be able to pay for it, right? So you have to kind of grow as, a, as the, the market is accepting you. Yo quisiera hacer una pregunta. I just want to make one question. Do you, do you think that there is a level of sales that you have to more or less have in order to enter the international market? So it's, you can go with... No, but I, I think that you really need... You, you were talking about logistics. You were talking about mm. having this possibility of yeah. being, to get into that place to enter the market and so on. So I think that really like going into the export market has to do at least with some level of size of the company. But I don't know what's your opinion. It has to do, I think, with your level of ambition for the company and also where you want to direct your resources to establish yourself. Because even if you're established here, you're not established in the US. Right? It doesn't matter if you're in a hundred stores in Mexico because you're still first time in the US. So you have to think of it as entering into a diff totally different market that you are establishing yourself in. 
Now, yes, of course, by saying you have current distribution, it lets them know that you have logistics domestically, right? It lets them know that you have volume, and yes, it adds some credibility to you, especially if you wanna work with a much larger retailer, right? That's very important. But if you're a small company and you're pitching smaller stores, you don't need to have established business here. Maybe you're in one or two stores here, but your primary focus is to enter into a particular market. An example, I have a client who's based in Australia and Bali. She has zero distribution in Australia and Bali. All of her distribution is in the United States, right? And the reason why is she wanted to focus on that particular market. What would be the average yeah. sale? Her price point? Uh, the uh, the, the volume. Ah, her wholesale volume ranges between 1,000 US dollars per one boutique up to 10,000 US dollars per one boutique. Small, small volume, not big. Okay. Este, bueno, aquí Samuel eh, lo que le preguntaba a ella es que ¿cuál es la relación que debes de tener? para si quieres incursionar en otro mercado, si tienes que, hay alguna relación entre qué, qué tanto estás vendiendo localmente antes de poder pensar en exportar y en ese sentido, este, eh, Shema decía que en realidad lo, lo que depende es eh, tu nivel de ambición, o sea, cuál es la ambición que tienes para tu marca y hacia dónde quieres ir y también es en dónde vas a, en, qué, en ese sentido, cómo vas a priorizar tus recursos y que no hay una relación, porque al final de cuentas no importa si tienes 100 puntos de venta en Estados Unidos, en México, no tienes presencia en Estados Unidos, es otro mercado, o sea, no importa si ya tienes eh, lo que hagas aquí, pues en realidad otro mercado es otro mercado, entonces, que, que lo que sí es que pues, de alguna manera te ayuda a generar credibilidad, sobre todo cuando estás vendiendo a, cost, a, a clientes más grandes, pues van a saber que pues, ya eres un, un, o sea, que tienes presencia, que tienes capacidad logística, que tienes capacidad de, de manufactura. Entonces, en términos de credibilidad sí aumenta, pero por ejemplo, para todos nosotros que somos más como pequeños empresarios, en realidad que podrían estar buscando a otras tiendas, Tú no necesariamente tienes que tener ni siquiera un, un mercado local. Tú te podrías ir directamente al mercado internacional. Y como ejemplo, ella tiene un cliente en Australia que tiene sus operaciones y su manufactura en Australia y en Bali. Y no vende nada de lo que produce en Australia y Bali. Todo lo, todo, ella se ha dedicado a enfocarse únicamente en el mercado de Estados Unidos. Y pues básicamente genera, o sea, su rango de precios son entre 10 mil dólares para una tienda a 100 mil dólares por ventas, por tienda, ¿no? Entonces no es muy grande tampoco esta empresa, pero este, es un poquito los pues, que traten de pensar cuál es la estrategia de lo que van a hacer, ¿no? Can I add maybe something about the also the, like if you have limited resources, uh, maybe it's a, it's a very interesting strategy in terms of the exchange rate mm -hmm. and, and the price factor for the product of, uh, Perhaps whether it's convenient just to go ahead and sell where, where the exchange rate is better. Yeah, so, I think I think it comes down to and this is my main argument. It all comes down to the branding, right? right? So if the so if the price point matches the branding, you can sell something that costs you one dollar to make and sell it. $300, right? Because of the branding, right? So yes, of course, like where the, where the market is strong, where the exchange rate is, is strong, sure. But most importantly, where your brand is strong, where your brand can compete is really like that, that is the most important, right? That's why we started this conversation with Don't put pictures of your dog and your kids on your on your Instagram, right? Because <laughs> because that's not strong branding, right? Like that is not. <laughs> anyway, I'll, I'll, yes. take my, I'll take my photos down. <laughs> no, entonces mira, lo, lo estaba platicando, entonces pues parece ser que entonces pues deberíamos de irnos a 
todos a Estados Unidos, ¿no? Igual pagan en dólares, este, nos compran a 300, a, ¿qué dijimos? 650 la bufanda, este, pues, pues yo le decía, bueno, pues mejor, ¿no? Pero dice que, mira, al final de cuentas, o sea, si el mercado es fuerte, bienvenido. Si hay una diferencia de, remed de cambio de divisas que, que también nos beneficie, bienvenido. Pero que al final de cuentas lo más importante y que hay que tomar en consideración es en dónde tu marca y tu punto de venta o tu precio de venta es donde más pueden empatar y donde le puedes sacar mayor, mejor provecho. Porque al final de cuentas la realidad es que si vas a entrar a otro mercado y ahí no estás fuerte con tu marca, pues probablemente también ese, ese sea el reto, ¿no? Pero que este punto es tan importante y por eso empezamos con, hablando de la, de la importancia de la marca, de cómo generar una buena identidad, porque en el mundo de la moda pues tal vez vender algo que te costó un dólar en tres en mil dólares, entonces es por eso que esta unión entre qué es lo que representa tu marca y tu, pre y tu, pu y tu precio, digamos punto de partida, es tan importante. More questions, yes. Más preguntas. Esta es la pregunta. What do you think about going to fashion shows, to be a participant in fashion shows? Yeah. Because for me, I've been invited several times to Vancouver Fashion Week, but I have um, never really, you know, been there. So uh, I, I've had people who, who tell me, well, it's a little bit of a waste of money and mm -hmm. you shouldn't really go. And other people that will come to me and tell me, well, this is a really great opportunity because you're putting your name already in a place that's going to give you a lot of promotion. So um, my question is, do you think it's uh, a good opportunity or, or something that is only going to be a waste of money? Because for example, in Mexico, I've also been invited to Mexico Fashion Week, but we've had, I work for Elle Magazine, mm -hmm. and, and they were the one who gave the opportunity. And, at the end of the day we said this is not working for us because the people who attend are not really buyers. So it's really all about the party and you know being seen in these kind of places. But at the end of the day it doesn't translate on my sales and at the end of the day that's what I want. Sure. So what do you think about that? So fashion shows generally speaking are a total waste of money. <laughs> um, They are fun to do. Buyers don't attend small markets, you know? So like the international buyers, you know, aren't um, going. I had one client, um, really big brand in Paris, and she's also in uh, Ukraine, and she was like, oh, these Ukrainian fashion shows coming, they want me to do it, should I do it? And I was like, no, like it's just, you know, like the buyers, the global buyers that you want to attract, are not going to go to a smaller market, right? They're going to, um, they're going to New York. They're going to London. They're going to Paris. They're going to Milan. Now they're starting to go to Los Angeles. Now, right? Like this is not like they were always. Los Angeles wasn't even known as like fashion, right? Mm -hmm. It's like now they're coming to Los Angeles. So doing a fashion week or doing a fashion show is not a good use of your money. In fact, I would use those dollars to fly to the markets that you actually want to be selling in. I would use the money to outreach to the buyers that you want to be selling to, and I would hold private appointments. Do you, you think know? it's, uh, well, it would, it would be correct to go straight to the store? Well, it depends, because the big stores, the buyers are well, not no, in the for, stores, right? Yeah, for the small stores. Yeah, so for the small stores, you can. The other strategy is to start to attend some of the smaller trade shows. Mm. Right, so in um, in this August, I'll be I'll be speaking at the Las Vegas Magic Show. Yeah, that's thousands of people are there. It's super big, um, but it's a great place to get big exposure. But even still, attending a trade show is not enough because just by being somewhere, you can't expect for people to come find you. Right? You need to have a game that is on the ground, either through emails, picking up the phone, going to the markets, you know, going to the boutiques and saying, hey, is your buyer here? You know, I'd love to show you the collection. 
Or even if you go to a city, there are spaces now called breather, like breather spaces, which are essentially rooms like uh, offices you can rent by the hour, right? Hey, I'm in Los Angeles. I'm doing appointments uh, for this weekend. You know, let me know if I can set up an appointment. You can book a space and have your appointments. That I think is a smarter use of your capital. If you do do a trade show, you wanna preface the trade show with again, emails, mailing things, getting on the phone. You know, you wanna, whatever you invest your money in, you wanna make sure that you really solidify all of the efforts around that activity. Bueno, este, Pilar preguntaba cuál es la opinión de, que tenemos sobre eh, los, los fashion shows. Entonces, porque ella y su marca han sido invitadas varias veces a algunos shows aquí en México. Y la pregunta es que al final de cuentas muchos, muchos este, compradores no van allá y se vuelve un evento más del tipo de la fiesta y, y para otras cosas, pero en realidad no se traduce en ventas. Entonces, eh, Shama dice que sí, o sea... Eh, la, prácticamente todos los fashion shows son un desperdicio de dinero y de tiempo que ella lo que eh, eh, o sea es igual es más por, la, por divertirse y por participar tal vez tener un poco de exposure pero este pero que no los, los compradores no van a este tipo de eventos por lo menos no a los pequeños entonces que un mejor uso de su dinero de su capital o que ella gastaría ese dinero más bien en, viajando a los mercados a los que quieran estar tratando de alcanzar a los compradores directamente o participando en algunos este, trade shows o expos más este, locales o más regionales y que incluso participando en, en las exposiciones o en las ferias no es suficiente, que deben de tener un plan de acción, un, un, un plan de juego en donde antes de la feria tiene que haber mucho trabajo de difusión durante la feria y después de la feria y que ahora, por ejemplo, ella va a dar una, una conferencia en un show que se llama Las Vegas Magic, en donde hay muchísimas personas, este, y que también ahora en, las, en muchas de las principales ciudades del mundo pues ya hay coworkings o readings, o lugares donde ustedes pueden rentar una oficina por, a, por, por horas, y probablemente si van a hacer un viaje, aunque sea de vacaciones, pues se dediquen un tiempo donde digan, ¿saben qué voy a estar? Voy a tratar de agendar citas este día, con, pos con posibles compradores y los voy a recibir en estas oficinas virtuales ¿no? entonces eso es una estrategia que ustedes pueden hacer y eso sería el mejor uso de su inversión este, en el largo plazo entonces nos, se nos está acabando el tiempo I think maybe 5 10 minutos yeah, I mean, um, we'll talk for a few more minutes one, tenemos one, un poco de yeah. vino también, ¿no? ¿quién quiere vino? todo para mí ¿cuándo <risa> estás? <risa> ¿Por qué no lo rolas para adelantar un poquito? Por si hay unos 500 fans. Entonces, pues para... No, pues yo creo que si hay preguntas... Este, ¿eh? Con vino. O sea, why now? And we keep on the... Yeah, yeah, let's have some wine. Stephanie, let's do it. Yes, more questions. Yes. So the, so the time, so let me understand, the time difference between when you send an email to when you go to the store? No, or? the time in between, I send you an email saying, I'm this person, my brand is this. Yeah. And you say, okay, I'm interested, what happens next? Ah. The time's in between, I send you an email, yes. and I ship my order, and how long does that usually take? Does that give me time to make a production, or did I have to have a production done? Mm. Just Great question. So, this is a big question. Um, <laughs> many bottles of wine. No, uh, this is a big question. We have limited uh, <laughs> uh, it's, uh, This is a great question. So, before I launch into the answer, I will tell you that Scaling Retail, my company, has a blog and a YouTube channel with a lot of information. So, I'm going to give you like some points here, but there's so much more information that you can dive into. Okay, so this comes into the question of what your business model is, right? So, so this is like a deep question. This is like, 
do you produce um, twice a year and you produce the samples and you sell the samples and then you go into production? Do you produce inventory because you're selling on your e-commerce platform and you're selling on consignment? You know, like you need the, so like what, what is the business model, right? Because that will determine your availability of inventory <coughs> to work with these different retailers. So as an example, traditionally we go into market, we go into buying twice a year. Right? We sell in August, July, August, September. We are selling, we are buying products that are going to be delivered to the store in February and March of next year. So that means that by July, August, September, right now, you would have your lookbook, your line list, your webs, everything is done for all of the product, the collection that you're going to ship in February of next year right, the samples, right? Now, of course, that is selling on the traditional model. These days, buyers are looking for a product, the small buyers, not the big ones, the small buyers are looking for a product all the time. They're always looking for new stuff. They're always looking to find a new designer. They're interested in carrying your products, sometimes on consignment, meaning they only pay you if they sell it, right? And sometimes they're buying with wholesale, with money, right? They're buying it and you're getting the product. For the much smaller stores, it's better or it's easier, right? If you know exactly your lead time for production. So this becomes a question of how long it takes you to make the product, right? So if you're selling to a retailer and you already have the product on hand, you can say, hi, I'm so excited to share with you these products, whatever. <laughs> I have, here is my list of what's available right now to ship, right? Here is my list of what's available to ship in three months, in six months, right? And you can start like that, right? So I can basically make up the rules. You make up the rules, but you have to know that if you're working, if you want to sell to bigger stores, they make the rules. <laughs> when you're working with smaller stores, it's a collaboration. You never really make the rules, but you have more room for collaboration and negotiation. You know? Okay. Okay. What is your name? Mary. 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 Okay. Bueno, Mary preguntaba que este que ¿Cómo era la pregunta, María? ¿Qué? Yo mando el correo, vamos a un comprador hasta que yo mande, que mande lo que me pidieron. ¿Qué pasa y cuánto tiempo es? Va. Bueno, pues ¿qué pasa y cuánto tiempo es? Entonces, bueno, pasan muchísimas cosas. Este, aquí distrajeron al traductor y me perdí la mitad de la respuesta. Pero mira, en el modelo tradicional estamos hablando que realmente se venden por temporadas, o sea, las ventas fuertes son por temporadas y prácticamente vendes julio, este, agosto y septiembre y estarías entregando producto en febrero y marzo. Eso es lo más tradicional. Entonces, digamos que, que justo ahora ya tendrías que tener tu lookbook o tu catálogo, tu lista de productos, este, tu web y todas las muestras ¿no? para vender. Entonces, en ese, en ese modelo, pues ese es el tradicional, pero en realidad lo que está pasando ahorita es que los compradores ya lo están buscando todo el tiempo, esa línea de, de, seasona, de seasonality, de, de temporalidad, temporalidad ya, temporada, ya. temporada ya se está diluyendo y que y básicamente cuando están trabajando con pequeñas tiendas, pues en realidad se vuelve una pregunta de cuánto, para ellos es más cómodo que tú tengas muy claro cuánto tiempo te tardas en producir y que también el hecho de saber si necesitas tener tu stock antes de vender o, o después de vender o cómo, pues depende mucho de tu modelo de negocio, cómo está estructurada tu empresa y tus, tus temporadas de venta, probablemente te, tú, te conviene tener un stock eh, a priori porque estás generando ya ventas establecidas y sabes que lo vas a mover, si no, pues igual y pues eh, tu modelo de negocio tal vez está basado en just in time o tienes un, un pues no sé, tu, tu fábrica o tu proveedor es súper buenísimo y puedes confiar en él, pues entonces no inviertes, este, y que, 
pues en realidad cuando estoy trabajando con grandes distribuidores casi nunca pone las reglas y cuando estoy trabajando con tiendas más pequeñas es un proceso de colaboración pero generalmente tienes más margen de maniobra de decir qué es lo que tú quieres ¿no? o sea, cuáles son tus reglas, cuáles son tus pues estos. Y en términos del tiempo, ¿contestó entre que mandas un correo y cierras la venta o cuánto más o menos? ¿No? ¿No dijo cuánto más o menos? No. Like, like sales time, like sales. No, que dijo es que yo puedo hacer las reglas. Yo, por ejemplo, puedo decir, ahora tengo disponible tanto para la empresa puedo tener disponible tanto, trabajando siempre con empresas pequeñas. Exacto. O sea, y con las grandes de ayudas en las reglas. A, a normal sales process. Once you once you pitch your your first email and you close yeah. the deal, could it be fast or slow? Is yeah, it can, so dep so if it's a small store and they want it now, you know, it depends on on the type of product, right? So if you're selling winter jackets, <laughs> you know, they want it in the winter. <laughs> and if you're selling bikini, you know, they want it more summer, right? So it's it's based on the type of product. And it's based on um, when they want the product in the store. So it can happen fast, it can happen slow. What I can tell you is the first time you pitch, very rare are you going to get yes, 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 because they are just getting to know you. Can you imagine? I'm a stranger to you, I invite you to a party. Who is she inviting me to this party? You know, I'm asking me. Yeah. <laughs> But you know, asking me to do this for her, right? Favor or something, right? It's like, who, who is this person? So in the same way as a brand, right? The first couple emails you're sending, that's why I say be casual, be light. You're developing a relationship, you know? You're gonna have lifelong relationships with these people, right? And so when you start pitching, it's, it's light. You don't expect so much, right? It's like, I want your thoughts. I want your ideas. I, I want to work with you. How can we do this, right? Like how we both want the same thing. You want to sell amazing products to your customers. I want to sell these products to you. These amazing products. Yeah, so, so you know, it's like how, how can we work collaboratively? And I think that's where we have to shift the mentality, right, of, of the process of sales. So how about guys, we just go over one question more and then we break because they want to have the, it's easier for us to have, to go out to the kitchen and grab our wine. Yeah. We, we don't yeah, let's do that. So, uh, yeah. Yeah. <laughs> and then, and then we, Porque no. And then, we just, and then we just mingle, so. Yeah, um, any last question for the, the, for the group? Si, alguna otra última pregunta antes del vino? I can ask for a Keep going. Final question. Oh, yeah, we have one in the back. Yeah. That's a great question. So this is the answer. The really big influencers are not effective. The really big influencers that cost so much money, right? Because the conversion, right, between how many followers there are to how many people who actually like the photo and how many people actually write comments on the photo is very low, right? So on average, strong influencer statistic would be like 2% conversion, right? If you take a look at an influencer, X number of followers, you expect 2% of those followers to like the photos and to be engaging, right? So that's the first thing. Because so many followers, I mean, so many of these uh, influencers buy followers, yeah. right? So it's like, it doesn't make any sense, right? So the big trend these days is working with micro-influencers, right? Micro-influencers have less followers, usually like 10,000 
5,000, right around there. But the conversion is higher, right? The people who are engaging are super engaged, right? So number one is choose your influencers really wisely because the big influencers also cost a lot of money and in their contracts, they will say things like, oh, we take down the post in 24 hours. You know, they say things like, oh, we will, you know, take the product and shoot it however we want, which means you might be selling a t-shirt and then they put a jacket on it and they say, oh, we see this small part of the t-shirt. That's still, you know, the advertising. So you need to be careful about how you structure your contracts. With the smaller influencers, the micro influencers, your dollars will go much further because they are newer to the game. They're trying to build a name for themselves. They're putting more energy and time into building their influencers. So they're engaged, right? They want to build their brand. So that's the market that I've been suggesting my clients to go after is micro influencers. They cost less. They're more likely and more open to work with you. And when you structure your contract, you want to say things like, I want to be able to use these images for other purposes. The best marketing strategy that's happening right now is taking advertisements, uh, pictures of influencers in your product and using that and putting money behind that on Facebook marketing, on Instagram marketing. Because now you're telling people, hey, look at so-and-so in this product. So it doesn't live and die on their feed, right? You now have an asset, a marketing asset that you can now push out and put dollars behind. That is really valuable. The second thing that they're doing, the second thing you can do that's really important is anytime you get any type of press about it, anything you're doing, create an advertisement. Show, I, you know, this is the press, featured in Vogue magazine, featured in Elle magazine. This is the product. Because people don't wanna just buy, oh, here's an advertisement for a shoe. People are buying into the psychology of wanting to belong, yeah. right? So you need to show them that, right? You need to manufacture the desire, right? By showing them the ways in which the market already is proving that your products are desirable. <laughs> and on that note, yeah. Al, al vinito solamente este, quiero darles un, un breve comercial que más que nada, más que comercial yo creo que es algo interesante eh, en, IMPA, en el Impact Hub está, somos una comunidad de emprendedores al igual que ustedes, entonces queremos formar una comunidad de, de emprendedores e impulsando las empresas creativas nos encantaría que algunos de ustedes vinieran a, a escuchar más del proyecto qué cosas podemos hacer juntos este, que probablemente empecemos a, a hablar este tema de de una, una colaborativa o, o de que cada uno en vez de que esté formando sus propias cosas, qué cosas podemos, cómo nos podemos unirnos y hacer más. Y finalmente, y más importante, es invitarlos. Hoy acabamos de lanzar un programa de incubación y de aceleración para emprendedores oaxaqueños junto con Startup México. No sé si alguien conoce Startup México. Startup México es una de las empresas este, de, de incubación más grandes del país, tienen una metodología increíble, mentores increíbles, entonces vamos a estar lanzando eh, esta convocatoria, conseguimos becas del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor para que a todos ustedes no les cueste participar en los programas, entonces si, este, si están interesados, dependiendo en de qué etapa está su proyecto, un ANSEL yo creo que va a ser una experiencia increíble, tenemos programas de tres meses y de seis meses, y bueno, este, van, van, van a haber muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, Impact Hub, Startup México, este, Industrias Creativas, el chiste es que le echemos un montón, que empezamos a, a sacar este, nuestras empresas adelante. ¿Y qué buscamos? Pues al final de cuentas queremos tener estos casos de, estos casos de éxito. Qué padre sería que para diciembre ya tuviéramos cinco casos de éxito en el, en el mundo de, de diseño de modas de Oaxaca y que empecemos a a publicarlos y a generar atracción de lo que se hace aquí ¿no? y, y con productos muy innovadores entonces esa es la invitación únanse a la comunidad del Impact Hub este, si quieren más información ahorita en el vinito platicamos de qué se trata el proyecto, el programa, qué necesitan para participar 
Y bueno, pues muchas gracias. Shama, we'll keep on with the questions, yeah. but the wine first. Yes, thank okay. you, Francisco. <laughs>